皆さん、こんにちは。こんにちは。今回は、遺伝暗号の起源について解説するよ。遺伝暗号って、DNA とか遺伝子の話そうだよ。あらゆる生き物は遺伝子の情報を元にして、姿や行動などの特徴がある程度決められている。その遺伝子は、祖先から伝わってきたものなんだよね。その通りだ。しかし、不思議に思わないかいうん、何が祖先を遡っていけば、すべての生き物は共通の祖先に行き着く。では、最初の生き物の遺伝子情報は、どこからやってきたのだろう。言われてみると、確かに不思議だね。前に聞いた遺伝子の解説だと、よくできてるなーって感じだったけど、あんな複雑なものが自然にできるものなのそう、複雑なのに見事なシステムだ。しかし、自然にできたものだと考えられているよ。なぜなら遺伝暗号には、明らかな法則性と、少しの例外があるからだ。え、法則があるの今回は、それを理解するのに必要な予備知識の解説をしてから、遺伝暗号の法則を解説しよう。解説のための解説があるんだね。その後、遺伝暗号の起源についての仮説を紹介するよ。細かい内容はこんな感じだ。なお、このチャンネルは、生き物の進化や生態を解説する科学チャンネルです。もし興味があれば、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは始めよう。クレブスカイロって、いきなり難しそうなんですが。聞き慣れないかもしれないけど、難しい話はしないよ。代謝の流れを抑えるだけだ。細かい話はしないぞ。遺伝暗号の法則と深い関係があるから、要点だけ説明しよう。代謝って、エネルギーを同行するやつだよね。そう、私たちは、食べ物をお腹で分解して、その途中でエネルギーを取り出す。クレブスカイロとは、ほとんどの生き物が持つ基本的な代謝システムだよ。とりあえず、簡略化した図を見せよう。うわぁ。別に覚えなくていいよ。関係あるところだけ拾っていこう。これが遺伝暗号と関係あるのすごく関係あるよ。一番大事なのは、流れだ。流れまず、こいつの説明をしよう。クレブスカイロは別名、クエン酸カイロや TCA カイロとも呼ばれる。高校生物をやった人なら聞いたことがあるだろう。クエン酸なら聞いたことあるよ。酸っぱいやつだよね。そう、それだね。ちなみにクレブスとは、発見者のハンスクレブスの名前が由来だ。この業績により、ノーベル賞を与えられている。つまり大事なことなんだね。さて、私たちは生きるために有機物を摂取する。糖分やタンパク質、脂肪など、炭素をベースとした物質のことだ。有機物からエネルギーを得るために、有機物を分解する。その具体的な道筋の一つが、クレブスカイロだ。え、それだけそれにしては、たくさん化学物質が書かれてない有機物を一気に分解するわけじゃなく、少しずつ削ぎ落としていくんだ。要するに、有機物がどうやって細かくなるのかが書いてあるんだね。そういうことだ。さて、酸素を呼吸に使う生き物は、青矢印の方向で、有機物を分解する。あれ途中で合流してないそう、代謝の果てにできた物質が、代謝のスタート地点に戻って、再び代謝を進めている。これが、経路ではなく、回路と呼ばれるゆえんだ。うまいことできてるね。さらに面白いのが、逆向きの方向も行けるという点だ。え、逆転するのもともとは、逆向きの方が本来の流れだったのかもしれない。例えば、熱水噴出口に生息するような微生物には、クレブス回路を逆向きに使う生き物もいる。熱水噴出口って、生命の起源になったかもしれないところだよね。さて、一度整理しよう。酸素呼吸生物は、酸素を使って、クレブス回路により有機物を分解して、エネルギーを取り出すんだ。一方で、クレブス回路を逆に使う生き物は、水素や二酸化炭素、エネルギーを使って、有機物を作り出すんだ。これは炭素固定と呼ばれるよ。本当に逆向きに使ってるんだね。生き物の進化を考えると、逆向きの方が最初の使い方なのかもしれないね。それで、これって遺伝暗号にどう繋がるのここで注目してもらいたいのは、この3つの物質だ。なんか全然イメージできない物質だね。覚える必要はないよ。重要なのは、この3つがアミノ酸合成に繋がるということだ。さて、アミノ酸が出たところで、遺伝暗号について確認しよう。アミノ酸と遺伝暗号の関係、覚えているかなえーと、遺伝子の仕組みの話かなそうだね。以前にも解説しているので、ここではさらっと説明しよう。遺伝子とは、塩基配列のことだったね。確か、塩基って4種類あるんだよね。そうだね、4種類の塩基の組み合わせで、アミノ酸が指定される。具体的なイメージ図を出そう。A とか C っていうのが塩基だよね。その通りだ。細かいところは省略するけど、これは遺伝子のコピーであるメッセンジャー RNA のイメージ図だ。A、U、G、C の4種類の塩基がまっすぐ並んでいるんだ。そして、3塩基ごとにアミノ酸を指定しているよ。例えば、GCU という並びなら、アラニンというアミノ酸を指定する。アミノ酸は20種類あるんだよね。そうだね。この図なら、こんな感じで。塩基3つの組み合わせがアミノ酸に対応している。
。そして、指定されたアミノ酸たちが結合して、タンパク質ができるんだ。塩基の並び方には意味があるんだね。そう、この3つの塩基の組み合わせは、コドンと呼ばれる。塩基は4種類だから、塩基3つの組み合わせは、4×4×4 の64通りある。すべてのコドンについて、アミノ酸との対応表が用意されているよ。うわ、なんか複雑。複雑に見えるかもしれないが、実はこれ、法則があるんだ。まずは表の見方を説明しよう。例えば、GCU がどのアミノ酸を指定するのか知りたいときは、最初に1文字目が G の行を見る。次に、2文字目が C の列を見る。そして最後に3文字目の U の行を見るんだ。つまり、GCU の場合はアラミンを指定するとわかるね。こんな風に、塩基を使って暗号のようにアミノ酸を指定するので、コドン暗号と呼ばれたりもするよ。やっと暗号っていうキーワードが出てきたね。さて、今回の本筋は、アミノ酸を指定する遺伝暗号。コドンがどうやってできたのか、だ。これが生物進化そのものの起源になる。これが進化のスタートなのそう、なぜなら、遺伝情報の出現により、変異、選択、遺伝による自然選択の支配が始まるからだ。では、必要な知識を説明したところで、コドンとクレブスカイロの関係を見ていこう。もう一度、クレブスカイロを見てみよう。さっき、この3つが重要だと言ったね。それはなぜか。この3つがガチャガチャ変形すると、アミノ酸になるからだ。ガチャガチャ要するにこの3つは、一部が回路から抜け出して、アミノ酸になる経路へ分岐するんだ。その具体的な経路は省くとして、この3つから派生するアミノ酸を見ていこう。まずはピルビン酸だ。ピルビン酸はどんなアミノ酸になるかというと、コドンローで赤く塗りつぶしたやつになる。停止って書いてあるのは何なのそれは停止コドンといって、ここまでが遺伝子情報ですっていう目印だ。要するにゴール地点だ。さて、これを見て何か察しないかなうーん、1文字目が U の場合が多い。そう見えるね。続いて、アルファケトブルタル酸から派生するアミノ酸を見てみよう。黄色で塗りつぶしたものがそれだ。1文字目が C のやつが多いね。そして、オキサロサク酸からの派生は緑で塗ったものだ。1文字目が A の場合に集中している。もしかして、アミノ酸ができる前の物質で、1文字目が大体決まってるそう、大体そうなってる。でも、1文字目が G の場合は ?G は元の物質が何かではなく、各物質から一度反応が進むだけで出来上がるアミノ酸に多いんだ。ちょっと手を加えるだけでいいってことざっくり言えば、そういうことだね。まとめると、コドンの1文字目は、アミノ酸の元の材料を示しているんだ。すごいね。よく見るとちゃんと法則があるんだね。さらに、2文字目にも法則があるよ。そうなのどんな法則なのそれは水への溶けやすさだ。アミノ酸に限らず、いろいろな物質は、水への溶けやすさという、科学的な性質を持つ。水に溶けにくいと疎水性、溶けやすいと浸水性と呼ばれる。それが2文字目と関係するの生き物が使うアミノ酸20種類について、アミノ酸の水への溶けやすさと、それを指定するコドンについて並べると、法則が見えてくる。タイラーとコーツによる論文だと、2種類の測定方法によってランキングされている。赤く塗ったのが、溶けにくいアミノ酸だ。そして、青く塗ったのが溶けやすいアミノ酸だ。もしかして、2文字目が U か A かで分かれてるその通りだ。2文字目が U なら疎水性のアミノ酸、A なら浸水性のアミノ酸が多いね。2文字目にも法則性があるんだね。なんか、答えが分かると単純な暗号に見えてくるね。分かってしまえば簡単だけど、それを見出すのは案外難しい。試しに、3文字目は何と関係しているか、考えてみよう。え、3文字目も何かあるのなんだろう、使いやすいとかおう、かなり近い答えだ。実は、3文字目はアミノ酸の性質を指定するものじゃない。宿獣の程度に注目するんだ。宿獣例えば、ロイシンというアミノ酸を見てほしい。ロイシンを指定するコドンは6つもある。プロリンには4つだ。こんな風に、3文字目に関係なくアミノ酸が被っていることを、宿獣と言うんだ。宿獣とアミノ酸にどう関係があるのアミノ酸は物質なので、重さがある。当然、単純なアミノ酸ほど軽く、複雑なほど重くなる傾向がある。では、軽いアミノ酸8つを黄色で表に示そう。もしかして、軽いと縮重が多いそういう傾向があるね。逆に、重いアミノ酸を紫で示そう。あんまり縮重がないね。でも、完全にそうなってるわけじゃないんだね。そうだね、アルギニンは例外のようだ。ただ、おおよその傾向があることは明白だ。まとめると、1文字目はアミノ酸の元の物質。2文字目は水への溶けやすさ。3文字目の縮重は重さに関連している。遺伝暗号って、そういう法則があるんだね。でも、なんでこういう風になってるのなぜこういう暗号になっているのか、それが気になるところだよね。残念ながら、これという答えは出ていないんだ。ええー。ただ、何もわかっていないわけじゃない。さっき見た法則から汲み取れることもあるし、根拠のある仮説がいくつかある。
。一つは RNA の触媒作用だ。RNA ってなんだっけ塩基取り防止、リン酸が結合した物質をヌクレオチドという。これが直線に並んでくっついたものを RNA という。塩基を含んでいるから、最初は DNA じゃなくて、RNA が遺伝情報を運んでいたと考えられているんだ。DNA じゃないのはなんで ?DNA は、RNA が2つより合わさったような物質だ。つまり、RNA の方が単純な物質だから、先に RNA ができたでしょう、と考えられているんだ。そして大事なのは、RNA には、それ自身が化学反応を進める機能を持っていることなんだ。うん、どういうこと面白いことに、ヌクレオチドを試験管に入れておくと、勝手に結合しだして、長い RNA ができるんだ。さらに、RNA は自分を切ったり繋げたりできる。こういった触媒作用は、リボザイムと呼ばれる。そして、RNA が最初に化学反応を進め、遺伝情報を持つようになったという仮説を、RNA ワールド仮説という。RNA ってすごいね。これはコドンと関係あるのコプレイたちは興味深い仮説を提唱している。RNA は自身が触媒作用を持つんだから、ヌクレオチドが2つだけの短い RNA がアミノ酸になる手前の物質と反応して、アミノ酸への化学変化を進めたんじゃないかというものだ。どういう方向に変化するかは、ヌクレオチドについてる塩基次第というわけだ。ついてる塩基で化学変化の仕方が変わるなら、ヌクレオチドの塩基の組み合わせと出来上がるアミノ酸に対応関係が生まれる。これはつまり、RNA の塩基配列が、アミノ酸を指定する最初のステップになる。そっか、リボザイムそのものが、アミノ酸合成に関わってるって仮説なんだね。でも、なんでヌクレオチド2つなのコドンって3つの塩基じゃないの最初は、コドン暗号は2文字だけだった、という考えが根底にあるようだ。つまり最初は、4×4 の16種類のコドンでアミノ酸を指定していたということだ。そして、さらにアミノ酸の種類が必要になり、後から3文字目が足されたと考えている。後から足せるものなのかなこの仮説には一応の説得力はある。コドンの縮充は簡単な作りのアミノ酸ほど多かったね。それは、最初に簡単なアミノ酸が使われて、後から複雑なアミノ酸が足された時に、最初から使われていたアミノ酸が、多くのコドンを独占したからだと説明可能だ。最初から使われてたアミノ酸は、イストリゲームで有利だった、みたいな感じそんな感じだ。でも、途中で2文字から3文字に増えたら、めちゃくちゃなことになりそう。そうだね、実際なると思う。だから実際は、最初から3文字だったかもしれない。正直、今のところ何とも言えない状況だ。うーん、はっきりしないな。答えが出るのはまだ先の話かもしれないね。では次に、少し違った観点の研究を紹介しよう。なぜ、このコドンでなければならないのか、という研究だ。それはどういう意味コドン暗号とは、塩基の組み合わせだね。ということは、突然変異で、塩基が他の種類の塩基に変わることがある。C が G に変わったりするってことそう、そうなると、指定されるアミノ酸が変わるかもしれない。アミノ酸が変わるってことは、出来上がるタンパク質も少し変わっちゃうのかなそういうことになる。ただし、以前も解説したように、何に変わるかによって、有害な突然変異にも、あんまり影響のない突然変異にもなり得る。確か、それが生物進化で大事だったんだよね。それについては過去動画を見てもらうとして。つまりは、どう変化するかが大事なんだ。そこでフリーランドとハーストは、シミュレーションにより、たくさんのランダムなコドン表を作成した。ランダムってどういうこと例えば、本来 UUU のところを、AA とか CCC に変えてみるんだ。これをコドン表全体でやって、架空のコドン表を作ってみる。そんなことしてどうするのコドン表を変えてみたときに、塩基が入れ替わる突然変異が起きたとしよう。例えば一部が A から C になったりね。そのとき、塩基の変更が、どれだけの影響力を持つのか調べたんだ。さっきも言ったように、塩基が変わると、アミノ酸が変わることがある。だけど、水への溶けやすさなど、アミノ酸には性質がある。変異が起きても、もし性質が似たようなアミノ酸に変わるのなら、変異による影響は比較的小さいはずだ。逆に性質が大きく違えば、突然変異の影響が大きくなる。つまり、これをいろんな架空のコドン表でやることで、最も突然変異の影響を受けないコドン表を探すことができる。じゃあ、いろんな組み合わせを作ってみて、コドンのベストメンバーを探したってことそういうことだ。その結果、とても面白いことが分かった。なんと、作ってみた色々なコドンよりも、現実にあるコドンの方が、変異による影響を最小に抑えていることが分かったんだ。本当にそんなことあるのそう、生き物が持つコドン表は、思考の暗号だったんだ。これを神のコードと思うか、自然選択の結果と捉えるかは、あなた次第だ。しかし、私は自然選択だと思う。それはなんで実は、さっき見せたコドン表。すべての生き物に共通しているわけじゃないからだ。違う生き物もいるの例えば、ミトコンドリアのコドンは少し違う。何それ詳しい解説は別動画でするけど、
。ミトコンドリアはいろいろな生き物と共生している、元細菌だ。元生き物は最初から酸素を使って呼吸していたわけじゃないんだ。すごい昔に、酸素呼吸をできるようになった細菌がいて、それを体に取り込むことで、酸素を使えるようになった生き物がいた。そして、酸素呼吸をしていた細菌は、今はミトコンドリアとして、私たちの細胞の中にいる。え、細胞にいるのそう、人にも鳥にもね。だから私たちは酸素を使って呼吸できるんだ。そして、ミトコンドリアはもともと細菌だから、遺伝子を持っている。今でも、細胞の中で勝手に増えたりしているぞ。怖。そう言っても、彼らがいないと生きていけないぞ。話を戻すと、ミトコンドリアも、コドンを使ってアミノ酸を指定している。だけど、多くの生き物と少し違うコドン量を持っている。例えば動物のミトコンドリアは、AUA が居揃い心じゃなくて、メチオニンだ。脊椎動物に限ると、AGA と AGG はアルギニンではなく、低子コドンだ。他にも、酵母菌は CU で始まる行動スレオニンに当てている。だけど植物のミトコンドリアは、多くの生き物が持つコドン量と同じだ。なんでちょいちょい違うのこれはつまり、多くの生き物が持つ古丼量は生物誕生の初期に決まり、その後、各生物群で変更があったからだと考えられる。つまり、全生物で共通しているわけじゃなく、多少の違いがあり、その違いが生き物の分類群で共通するから、自然選択で決まっていたものじゃないか、と思うということだ。完璧すぎないから自然選択だって言いたいのまあ、これは個人の感想の勢いでないものだ。とりあえず、そういう事実があることだけは紹介しておこう。では、このあたりで今回の内容をまとめよう。さて、今回は遺伝暗号の起源について解説をした。遺伝暗号って、よくよく見るとちゃんと法則があるんだね。そうだね。アミノ酸の特徴に合わせて、塩基の組み合わせ、コドンが決まっていた。1文字目はクレブスカイロで作られる、アミノ酸の元の物質。2文字目は水への溶けやすさ、3文字目はアミノ酸の重さだ。でも結局、起源についてはまだまだ謎が多かったね。ただ、最も頑強なコードであるにもかかわらず、一部は法則から外れたアミノ酸指定をしたり、コドン量が違う生き物もいることから、自然選択の結果だとは思う。最初は RNA から始まったとする、RNA ワールド仮説を基礎にした仮説もあるが、まだまだ実証実験が足りない部分じゃないかな。では、今回はここまでにしよう。皆さん、ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。面白いと思ったら、高評価やチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。また見てね。